Mwazimise Jehova Mwazimise Yahweh 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 Dio 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 endelea kuchochea endelea kuchochea endelea kuchochea Asante kwa ajili ya wakati na majira haya. 
na wewe ndio umeifanya siku hii nasi tunakushangilia na kukuabudu Mungu wetu tunasema asante kwa sababu ya rehema yako kuna ya ajabu asante kwa sababu umetulinda tangu alfajiri hata sasa ni wewe umetuokoa na ajali na hatari za kila namna kwa hakika tumepita katikati ya maji mengi wala hatukugarikishwa tumepita katikati ya moto wala hatukuteketea mkono wako wa kuume na nguvu yako ya kimbingu imekuwa pamoja nasi kama si wewe e bwana uliyekuwa pamoja nasi Israeli na aseme sasa kama si wewe Mungu uliyetuvusha katika mito ya machozi na bonde la vilio Israeli na aseme sasa umetupigania umetushindia jioni ya leo ninakusihi upende kusema na kanisa lako na useme na ulimwengu waziwazi e bwana tunawaombea wote walioko hapa na wale wanaotusikia kwa njia ya radio na wale wanaotusikia kwa njia ya TV online ukutane na mahitaji na maisha ya watoto wako nasi tunazivunja kazi mbovu za adui shetani roho zote za uasi mamlaka za giza nguvu za mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho tunavunja vifungo na nira tunangoa mapando yote ya kuzimu na manguvu yote ya giza tunayafunga na kuyatupa nje katika jina la Yesu Bwana uwabariki watoto wako jioni ya leo na ulibariki kanisa kwa jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amen pigie Bwana mkofu mengi hallelujah hii ni kwa Yesu hebu imba pamoja nasi korasi
sana praise team moyo wangu unanyenyekea sana kwa karibisha ninyi nyote katika nyumba ya Bwana katika ibada hii ya masifu ya jioni ibada ya evening glory katika mwaka huu na ibada hii inarushwa kutoka moja kwa moja kutoka kanisa la kiinjili la Kriteri Tanzania daesi ya mashariki na pwani ushirika wa kijitonyama Ninawakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ninyi mlioko hapa na wale wanaotusikia kwa njia ya radio na wale wanaotufuatilia kwa njia ya TV online ni neema ya Mungu kuwepo tena nyumbani mwa Bwana jioni leo hii ni kwa resma naomba mshike jirani yako mkono wasalimie watu wawili watatu ambie hii ni kwa resma hii ni kwa resma ya kipekee ya mwaka huu ambayo imebeba mabadiliko makubwa imebeba neema kubwa katika maisha yako na ninajua hautakuwa kama ilivyokuwa baada ya kwa resma hii kuna mambo makubwa katika maisha yako na wengi watafunguliwa na tayari wameshafunguliwa katika vifungu vya mateso katika maisha yao kabla ya kuleta ujumbe wa neno la Bwana Naomba kuendelea kutangaza juu ya t-shirts zenye kubeba nembo yetu ya kwa resma ya mwaka huu ambayo ni ukichwa kinachotuongoza self discipline ni dhamu binafsi na hawa ndugu zetu wa video production wameandaa t-shirt hizi ambazo unaweza ukazipata pale nje mara baada ya ibada hii na zipo na kala mbalimbali saizi mbalimbali na rangi mbalimbali hii ni kuweka kumbukumbu na library yetu ya kipekee sana lakini kule kutengeneza uh, behavior ya kipekee tunaposema lazima tufike mahali pa kubadilisha mawazo na mindset zetu self discipline kwa hiyo nawakaribisha sana zitakuepo hapa mpaka wakati pia utakapokuwa na maadhimisho ya Juma la Pasaka na hasa katika ibada ile kubwa ya chakula cha Bwana tarehe nane April siku ile ya Alhamisi naendelea kuwakaribisha sana katika ibada hii na tafadhali fungua Biblia yako pamoja nami kitabu cha waamuzi kitabu cha waamuzi kitabu cha waamuzi mlango wa tatu mstari wa 31 kitabu cha waamuzi mlango wa tatu na mstari wa 31 kitabu cha waamuzi mlango wa tatu na mstari wa 31 Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa liseme amen kubwa. Amen. Neno la Mungu linasema hivi. Tena baada yake huyo alikuwapo Shamgari mwana wa Anati aliyepiga katika Wafilisti watu mia sita kwa konzo la ngombe. Yeye naye aliwaokoa Israeli. Tena baada ya Ehudi baada ya Ehudi alikuwaepo Shamgari 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 mwana wa Anati aliyepiga katika Wafilisti watu mia sita kwa kozo kwa konzo la ngombe. Yeye naye aliwaokoa Israel. Taka usome pamoja nami kitabu cha wafalme wa pili ule mlango wa nne mstari wa kwanza mpaka wa saba. Kitabu cha wafalme wa pili mlango wa nne 
mstari wa kwanza mpaka wa saba Biblia inasema hivi Wafalme wa pili mlango wa nne mstari wa kwanza mpaka wa saba Biblia inasema hivi Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake zawana wa manabii alimlilia Elisha akasema Mtumishi wako mume wangu amekufa nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mchabwana na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa Elisha akamwambia nikufanyie nini niambie una kitu gani nyumbani akasema mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta akasema nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote vyombo vitupu wala usitake vichache vyombo vitupu wala usitake vichache kisha uingie ndani ukajifungie mlango wewe na wanao ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote na hivyo vilivyojaa ukavitenge basi akamwacha akajifungia mlango yeye na wanae hao wakamletea vile vyombo na yeye akavimimina ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo akamwambia mwanawe niletee tena chombo akamwambia hakuna tena chombo mafuta yakakoma ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu naye akasema enenda ukayauze mafuta haya uilipe deni yako enenda ukayauze mafuta haya uilipe deni yako nayo na yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako amen na tutulie tuombe baba katika jina la Yesu Kristo mwokozi mfalme saa imefika useme na ulimwengu waziwazi na saa imefika ulitukuze jina lako upende kuwabariki watoto wako na neno la pumzi ya kinywa chako wewe hukuwahi kunyamaza hata mara moja na jioni ya leo hautanyamaza lakini utalituma neno lako nalo litatimiza na makusudi yake katika maisha yetu wabariki wale walioko hapa katika ibada hii wabariki wale waisikia sauti hii mahali popote pale walipo ninawaombea damu yako ya thamani kanene mema e bwana tunazivunja roho zote za mpinga kristo na maroho ya uasi na roho ya bumbuazi na wazimu na ujinga wa kila namna tunafunga maroho ya uasi na kuyatupa nje kwa damu ya yesu mwokozi wa ulimwengu upende kulihuisha neno lako katikati yetu na uweza wako wa kimbingu ukae pamoja nasi kwa jina lako mungu baba na mwana na roho mtakatifu wote tuseme amen alafu tupigie jehova makofi mengi haleluya mabibi na mabwana hii ni kwa resma na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kwa resma ya mwaka huu ambayo tunapata nafasi ya kutafakari kabla ya kufanya adhimisho la misa takatifu ya chakula cha Bwana alihamisi kuu ambayo tutakuwa na adhimisho ya ibada takatifu ya siku ya kuwekwa chakula cha Bwana na tumekuwa tukijiandaa katika kutengeneza maisha yetu namshukuru Mungu sana wengi wamefika katika ofisi yetu ya kichungaji kutengeneza maisha yao na wengine ambao hawajaweza kupata nafasi ni muhimu sana kutengeneza maisha yako kama umefanya dhambi inayokuhukumu na unajua ya kwamba unahitaji kurudishwa kondini unahitaji maungamu ya siri ufanye hivyo kabla ya alhamisi ya tarehe 18 April ambako utakuwa na maadhimisho hapa na kuanza maadhimisho ya Juma la Pasaka ni Juma takatifu ambalo pia utapata nafasi ya kushiriki sakramenti ya meza ya Bwana. Kwa hiyo ni muhimu sana upate nafasi ya kutengeneza maisha yako kwa sababu mlango wa mateso ya mwanadamu ni dhambi. 
Kwa kama kuna mahali ambako ulichafua nafsi yako kwa namna yoyote ile na unajua ndani yako una hatia na hatia hiyo inakuhukumu ni muhimu sana upate nafasi ama kule mnakotoka kwa wachungaji wenu mapadri mnakotumika katika makanisa yenu wengine mnaweza kwenda kuungama kwa padri wengine mnaweza kufuata wachungaji wenu katika ofisi zenu shirika na mitaa mnakotoka na ukaweza kupata nafasi ya maungamu ya siri na ukaweza kuungama mbele ya kuhani au mtumishi wa Mungu anayekuongoza hapa tumeendelea kupokea wachache na wale ambao wanahitaji kutengeneza maisha ya kurudi kundini wataendelea kufika na kujaza fomu za kurudi kundini na kupata nafasi ya kuhojiwa kichungaji na baadaye Jumapili moja katika ibada kabla ya tarehe hiyo 18 siku ya Alhamisi utapata nafasi ya kuwa umeshapewa tarehe ya kurudi kundini tutaiandaa Jumapili moja ya kuwapokea watu ambao wako nje ya kundi baada ya kuzungumza nao na kuridhika na kuona wanaweza kupokelewa Sasa jioni ya leo tunaendelea na ujumbe wetu na semina yetu ya ndani yenye kichwa kinachosema kujitunza nafsi kujitunza nafsi self discipline kujitunza nafsi na katika kujitunza nafsi tuna neno kuu katika kitabu cha matendo ya mitume mlango wa 20 mstari wa 28 jitunzeni nafsi zenu jitunzeni nafsi zenu lakini pia katika kitabu cha kumbukumbu la torati ule mlango wa 16 uh, mstari wa 11 kumbukumbu kumbu la torati mlango wa 11 mlango wa 16 mstari mlango wa 11 mstari wa 16 jitunzeni nafsi zenu jitunzeni nafsi zenu kumbukumbu kumbu la torati mlango wa 11 mstari wa 16 jitunzeni nafsi zenu na hili linatupa neema ya kutafakari na kuangalia mambo ambayo yameharibu nafsi zetu nafsi za watu wengi zimeharibiwa kwa sababu ya dhambi na uasi kwa hiyo ni muhimu sana 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 kujitunza nafsi zetu na ni muhimu mno kurejea na kujua ni wapi ambako pengine tulifanya dhambi na tukafungulia milango ya dhambi na milango ya mateso kwenye maisha yetu kwa hiyo tumekuwa tukiangalia kitabu cha waamuzi na kuangalia namna ambavyo taifa la Israeli iliingia katika mateso na utumwa kwa sababu ya dhambi na uasi na ni dhambi pekee inayoleta mateso na ni mlango pekee wa mateso wa ufukara wa jangwa na umaskini nimeongea na wanaume wengi na hata sasa wanaume wananisikia angalau wanawake ni waaminifu sana mara nyingi wanaheshimu watoto na familia zao lakini kuna wanaume wanazunguka na maisha wanazunguka kama boda boda awa tuli na wameleta kisirani wanahangaika na nyumba ndogo wanahangaika mara hapa ana hawara mara hapa ana nani hapa ana huyu hapa ana yule na ameleta kisirani katika nyumba wengine wameshindwa hata kulipa kodi mahali walikopanga wengine wanafanya kazi gereji wengine ni madereva wa daladala wengine ni makondakta wa daladala wengine wanafanya kazi kwenye site ni mafundi amebeba kisirani mwingine ana maduka ana kisirani hakuna mteja anaingia kwenye duka lake ni nzi tu anaingia hapo na amesababisha matatizo kwenye familia na unaweza ukaona suffering kwenye familia alihamisi nione wanaume wote hapa hebu punga mkono pamoja na haleluya ile alihamisi ya chakula cha bwana ni waone hapa mpate kuponywa nafsi zenu mmejaribu nafsi zenu wale wanaofanya kazi gereji ndio kabisa wamejaribu nafsi zao wale wafanya biashara wanaokwenda china ndio kabisa 
anasubutu kusafiri na mtu hapa na kumlipia tiketi mpaka China anachukua machangu doa paka China mpaka Dubai na mshahara wake ni kibarua na madeni ya benki yameongezeka na sasa ni nyumba zinataka kuuzwa wapo wengi tu ni wakati wa kutengeneza maisha hii ni kwa resma hebu punga mkono wako pamoja nami watoto wako walikuwa nasoma shule nzuri ulikuwa unaweza kulipa ada vizuri ulikuwa unaweza kufanya mambo yote nyumbani yakaenda vizuri biashara zilikuwa zinaenda vizuri lakini tangu umejiingiza kwenye dhambi na uwasi wengine ulikutana na watu wakakushauri juu ya waganga wa kienyeji kaenda ukaungana nao wakikwambia utaongezeka utajiri utaongezeka maisha yako yataongezeka na umefika mahali umejikuta kila kitu kinatawanyika na kupotea hii ni kwa resma ni wakati wa kutengeneza maisha mahali pale ambako tumekosea au tumetenda dhambi mabibi na mabwana biblia inasema jitunzeni nafsi zenu na tumekuwa tukiangalia juu ya namna ambavyo wana wa Israeli waliingia kwenye mateso kwa sababu ya dhambi kila mara waliingia kwenye mateso kwa sababu ya dhambi na jioni ya leo tunataka kuangalia juu ya muamuzi wa tatu wa taifa la Israeli muamuzi wa tatu ambaye anaitwa Shamgari muamuzi wa tatu ambaye anaitwa Shamgari yeye ni muamuzi ambaye aliamua taifa la Israeli na Biblia inasema tu kwa kifupi kama mstari ule wa mlango wa tatu mstari wa 31 moja alipozungumza tu kwa kifupi akasema tena ni mstari mmoja tu unazungumza habari za huyu Shamgari asema tena baada ya Yehudi alikuwepo Shamgari mwana wa Anati aliyepiga wa Filisti watu sita kwa konzo la ngombe yeye naye aliwaokoa Israeli Mabibi na mabwana ni miongoni mwa waamuzi ambao maelezo yao hayako na sio marefu sana. Asubuhi nilifafanua hapa juu ya huyu Shamgari na namna ambavyo aliwapiga wa Filisti watu sita wanajeshi mashujaa kwa konzo la ngombe. Na tafsiri ya konzo la ngombe ni fimbo ya kuchungia ngombe. Fimbo ya kuchungia ngombe ndio inaitwa konzo la ngombe ni Kiswahili ni Kiswahili nafikiri cha zamani sana ambacho hata mimi nilipata shida asubuhi lakini baadaye tukapata tafsiri kwamba ni konzo la ngombe ni fimbo ya kuchunga ngombe alitumia fimbo ya kuchunga ngombe na akaweza kuangusha na kuwapiga wa Filisti watu sita waliokuwa wanapigana kinyume cha taifa la Israeli na akawaokoa hawa wa Israeli. Na asubuhi tulizungumza kidogo lakini jioni ya leo tunataka tumalizie yale ambayo tuliacha asubuhi muda wa asubuhi haujaweza kutosha kuelezea juu ya muamuzi huyu wa tatu na mambo ya kitheolojia ambayo yako hapa katika muamuzi huyu wa tatu kuna mambo kadhaa ya kitheolojia na moja ni uwezo kidogo ulionao namna ambavyo una matokeo makubwa katika maisha yako uwezo kidogo ulionao namna ambavyo una matokeo makubwa katika maisha yako na ninajua kuna watu ambao wanashindwa kufanya mambo fulani kwenye maisha yao kwa sababu ya hali walionayo na uwezo kidogo walionao lakini ni maombi yangu tena siku hii ya leo na ni maombi yangu katika ibada hii ya jioni uwezo kidogo ulionao uweze kuandika historia katika maisha yako na kuna watu wengi wanasubiri paka wawe na uwezo mkubwa ndio waweze kufanya mambo nataka kuzungumza nguvu ya uwezo kidogo ulioko ndani ya watu na Biblia ninayosoma 
inasema huyu shamgari aliwapiga wa filisti mia sita kwa fimbo ya kuchungia ngombe kwa namna ya kawaida kama ambavyo ilivyo desturi ya mambo ya kivita kama ni wanajeshi mia sita labda ungefikiri kukodisha majeshi mengine labda ungefikiri kutafuta silaha nzito nzito pengine lakini kile alichokuwa nacho mkononi mwake ndicho alichoondoka nacho na Mungu akaitumia fimbo ya mkononi mwake fimbo ya kawaida ya kuchunga ngombe na akawaangusha wa Filisti sita na kila mtu ana challenge mbele yake changamoto ulionayo mbele yako tunaita ni wa Filisti jioni ya leo na kila mtu ana wa Filisti wa kwake aimidiwe Mungu kwa sababu wa Filisti wapo kama changamoto lakini pia kwenye mkono wako si bure bado una konzo la ngombe na kuna kitu ambacho kinaweza kikatokea kwenye maisha yako wanaosikia wangesema amina haleluya you are not empty hauko empty kuna jambo kubwa kabisa ambalo ni lazima liweze kutendeka kwenye maisha yako na with no doubt najua kwamba itatokea kwenye maisha yako kwa hiyo nataka kuzungumza juu ya uwezo kidogo ambao wakati mwingine upo ndani yako na kwa bahati mbaya sana unaweza ukafika mahali ukawa ni mtu ambaye unajidharao unajiona kwamba hauna kitu lakini huyu ndugu aliondoka na fimbo ya kuchunga ngombe konzo la ngombe na akatatua tatizo la kitaifa akatatua tatizo la kinchi akatatua tatizo kubwa ambalo wakati mwingine uh, kama tungekuwa tunaandika maproposal ungekuwa bado unaendelea kusubiri msaada labda kutoka abroad lakini Mungu anasema katika neno lake tena amesema katika kitabu cha uh, kitabu cha Agano Jipya na katika kitabu cha Wafilisti cha cha Wafilipi na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu na mimi najua ya kwamba unayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu wangapi wanaamini pamoja nami hauyawezi mambo machache hauyawezi ya Januari na ya Februari ukashindwa hauyawezi ya Machi na ya Aprili ukashindwa hauyawezi ya Oktoba na Novemba ukashindwa unayaweza mambo yote yakiwa madogo au yakiwa makubwa ya mabilioni au ya mamia yote unayaweza katika yeye akutiaye nguvu washindwe angempigia Jehova makofi ya shangwe haleluya kwa hiyo tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu mabibi na mabwana pengine nitafafanua mambo machache hapa ya haraka kabla sijahubiri kwa dakika chache biblia inasema katika kitabu ambacho nimesoma cha cha kitabu cha uh, wafalme wa pili ni habari za mwanamke mjane ambaye mume wake alikufa kwa msongo wa mawazo kwa pressure akapata heart attack kwa sababu ya mawazo ya madeni na huyo mwanaume alikufa kwa sababu ya madeni akamwachia huyo mwanamke watoto wawili wavulana na yeye akafa kwa sababu ya madeni na huyu jamaa huyu mwanaume alikuwa ni mtumishi aliyetumika na Elisha kama wana wa manabii na biblia ninayosoma inaniambia huyo mwanamke akajikuta ya kwamba riba ya deni imeongezeka na hawezi kulipa na kwa namna ya pekee na ya tofauti biblia inasema yule aliyekuwa na wadai au ni banki au ni kitu gani yule tajiri aliyekuwa na wadai akahamua vitu vyote vimeisha kuuzwa ikaonekana watoto wake wawili wavulana wachukuliwe mateka wachukuliwe kuwa watumwa kama aina ya malipo ya hilo deni na sijui kama lilikuwa linaishia hapo au bado kulikuwa na kitu kingine tena ambacho lazima kingetokea kwenye maisha ya huyo mama Biblia ninayosoma inaniambia huyo mama akaamka alfajiri na mapema akaenda hekaluni mahali ambako Elisha alikuwa anasimama na kutoa huduma na alipofika akamwambia Elisha angalia 
mume wangu alikuwa anatumika kwenye madhabahu hii na amekufa na deni na sasa yule aliyekuwa anatudai anakuja kuchukua watoto wangu wawili wakawe watumwa daima kwenye maisha yao na mimi sina kitu cha kuweza kulipa hilo deni Elisha akamuuliza tena una nini nyumbani una kitu gani nyumbani na mabibi na mabwana hilo ndio swali ambalo watu wengi hawajiulizagi wanauliza CRB wanakopesha wanauliza benki ya maendeleo wanakopesha wanauliza NBC kuna mikopo tutapata wapi wafadhili watu wanauliza yani maswali sio kwewe una nini maswali mengi watu wanasema funds zinatoka wapi tu mmoja nilikutana naye nikazungumza naye habari ya mambo fulani ya kihuduma halafu akanambia eh una maono makubwa lakini funds zinatoka wapi kuna watu wanakufadhili kama wazungu wazungu hivi pengine au wa Marekani labda au wa Jerumani pengine kwa Jerumani kwa nini wa Jerumani kwa nini wa Marekani kwa nini wa Arabu kwa nini wa Hindi na isiwe ni wewe hayo makofi ya tosho ungempigia Jehova makofi yanayeeleweka haleluya Elisha akamuuliza yule mwanamke una kitu gani nyumbani? Huyu mama alikuja na maelezo ya matatizo ya kwamba paka mume wake amekufa na aliyeongoza ibada ya mazishi ni Elisha. Habari ya madeni yule mama hakumwambia kana kwamba ni jambo geni, alimwambia unajua, you know yourself, unajua mume wangu amekufa akiwa anadaiwa, manake wewe ulikuwa busi wake. Kwa hiyo alikuja sio kumuelezea tatizo, alikuja kumkumbushia kwamba unajua. Alafu Elisha anamuuliza tena una nini nyumbani? Hivi haya maswali uki, ukiangalia yana uhiano kweli hapa au inabidi wanawake wadai haki zao. Hebu punga mkono hapa pamoja nami. Una nini nyumbani? Wakati unajua mimi ni mjane yalimshinda mume wangu mwenyewe kafa pressure ya madeni na watoto wangu nimekuambia wanakuja kuchukuliwa mateka halafu unaniuliza una nini nyumbani manake ule mama alipoondoka kwenda kanisani hakuwahi kujua ya kwamba nyumbani kwake pana mtaji mkubwa wa kuweza kulipa hilo deni ambalo limemshinda mume wake na ndivyo ambavyo wanafunzi wa university wasomi wengi wanapotoka vioni na watu wanaotaka walio na mawazo yani kila mtu hapa ana mawazo makubwa lakini how to start namna gani ya kuanza naanzia wapi ndiko anakusubiri apate ufadhili <laughs> anasubiri atembee kutokea waarabu wamepata accident akutane na mfuko wa pesa yani kuna mawazo ya ajabu ajabu huko kwenye akili zenu hebu punga mkono wako pamoja nami Yaani watu wanafikiri wataokota mfuko wa dhahabu somewhere kutatokea muujiza kutatokea sio kitu gani lakini nasimama hapa kama mchungaji kukuambia huyu bwana anaitwa Shamgari na leo nazungumza juu ya upako wa Shamgari Shamgari anointing Hebu mwambie jirani yako Shamgari anointing Shamgari anointing hiyo ndiyo naubiri hapa upako wa shamgari alipokutana alipoamka akakuta wa filisti wameizunguka Israel na nchi inachukuliwa mateka na Yehudi amekufa hakuwa na nafasi ya kwenda kutafuta panga kuna ni mwake alikuwa anaenda kuchunga ngombe ana fimbo yake ya kuchunga ngombe ni hiyo hiyo aliamkana nayo na ni hiyo hiyo aliyopiga wa Filisti sita wapiganaji wakaanguka wakafa Mungu anatumia vitu vinyonge na vidhaifu tulivyonavyo kuleta historia mpya katika maisha yetu Kwe, Mungu anasubiri utumie kile kitu ambacho ni kidhaifu na wewe unasubiri Marekani waseme 
Na kwa balaa lako sasa Marekani, Obama hayupo, kuna Trump. Yaani kwa taarifa yako, kuna Trump haelewi somo. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Hajui Afrika. <laughs> haelewi. Ngoja niende taratibu ili uweze kunielewa. Biblia inasema hivi. Yule mwanamke Elisha akamwambia una nini nyumbani? Yaani akamwambia sina kitu chochote isipokuwa na nusu ya mafuta tu. Nina kichupa cha mafuta. Na haya mafuta ni mafuta wa theolojia tunaita ni mafuta ya marehemu. Ni mafuta ya teknolojia ambayo Yesu alipakwa na Mariamu yule ambaye ni dada yake na Lazaro alipovunja kibweta cha Mariam akampaka miguuni pa Yesu kwa machozi akamuogesha miguu yake akamnawisha miguu kwa machozi akampanguza kwa nywele alafu baadaye akampaka ile marhamu ya nadro safi mpaka Yuda akaguna Yesu akasema amefanya jambo jema huyu mwanamke kwa sababu amenunua marehemu kwa ajili ya tayari kwa ajili ya maziko yangu na hiyo marehemu ilitumika kama teknolojia ya kupaka maiti ili isiharibike na ndio mabaki ya haya marehemu wanawake waliamka siku ile ya Jumapili alfajiri na mapema kwenda kuupaka mwili wa Yesu na wakaenda na mabaki ya hiyo marehemu na it was very very expensive oil kama ilivyo desturi ya watu ukiwa mgonjwa watu hawaji kukuona lakini ukifa wanaweza kukuzika na geneza la milion tatu paka milion tano na kanisa au hekalu hilo alokuwa natumika hawakuweza kumsaidia deni lakini waliweza kuhakikisha wamenunua marehemu very expensive oil wakaupaka mwili wake na wakati wa kuzika yule mama kwa namna ya tofauti alihakikisha alivyokuwa amepinda na amepigika alihakikisha amebaki na ile perfume ile mafuta kwa sababu wakati anaaga pale kwenye jeneza bila shaka alisema hauwezi kuniachia deni na bado uondoke na perfume hii itabaki tu na ukishaona mtu amebaki na perfume ya marehemu ujue kwamba ame ame amepigika vibaya mu that was the situation na elisha anamuuliza kuna nini nyumbani sijui tu biblia iandikage vyote lakini alipasa kumwambia ile mariamu mliyomnunulia marehemu akuondoka naye nilihakikisha imebaki nyumbani kwa hiyo ninachupa kidogo ya mafuta elisha akamwambia nenda kachukue hiyo chupa yako ya mafuta lakini kaazime vyombo vitupu azima vingi usitake vichache Biblia inasema huyo mwanamke akaenda kwa kila jirani mwenye sim tank mwenye poli tank mwenye mapipa yale ambagala akaazima mapipa matupu Elisha kumwambia juu ya chupa ya mafuta alionayo aifanyie nini Ambia wewe nenda kazime vyombo vitupu vingi. Usitake vichache, azima vingi. Akaazima vingi mapipa mapipa kibao tu. Alafu akarudi kwa Elisha. Elisha akamwambia, yule mwanamke akamwambia, nimeshaazima mafuta. Akamwambia, "Okay, nimeshaazima mapipa." Akamwambia, "Sasa nenda kajifungie chumbani wewe na watoto wako. Na uanze kumimina hayo mafuta." ya kichupa kidogo anza kuyamimina naomba hiyo chupa yako mama naomba hiyo chupa hapo chupa hii labda ilikuwa ndogo kuliko hii lakini ndani ya hii chupa Elisha amesema yakaazimwe mapipa ujazo wa hii chupa ujazo wa hii chupa Hauwezi kulinganisha hata na ujazo wa hichi kikapo hapa. Yaani hauwezi kusema nitamimina mafuta yatoke huku yajaze hiki kikapo hapa. Hakuna namna ambavyo akili ya kawaida inaweza ikaweka. Lakini Elisha amwambia hivyo vimafuta ulivyonavyo kaviazimie 
vyombo vitupu vingi na Biblia inasema akaenda akazima vyombo vitupu vingi akamwambia anza kumimina hayo mafuta kwenye vyombo vitupu na vilipokuwa vinamiminwa vyombo vitupu mafuta yalipokuwa na miminwa pipa la debe 12 likajaa pipa la 1015 lita likajaa pipa la 2020 lita likajaa eh lakini mafuta kwenye chupa hayaishi sasa hiyo ndio problem ambayo wakati mwingine tunapozungumza juu ya shamgari anointing tunakutana na shida ya watu ambao hawathubutu kuanza na kile walichokuwa nacho wana mawazo ya mambo mengine na mimi nataka kuambia katika kuanza na kile ulicho nacho kama unategemea kuwa na bekari ya kupika mikate na kusambaza East Africa anza na kilo moja ya unga wa ngano hayo makofi ni ya wale ambao hawawezi kuamini kama unaamini pamoja nami ungempigia Jehovah vikelekele vinavyoeleweka just go and start nenda kaanze hakuna uiano wa ujazo wa maji haya na ujazo wa kujaza kwenye pipa hakuna lakini pia kitu ambacho nataka kufundisha hapa ni hiki namna ambavyo haya maji hiyo chupa ya mafuta ilijaza mapipa ndio hiyo inayosema nguvu kidogo ulionayo inaweza ikafanya mambo ya kushangaza ulimwengu hata takukuru wakija kukupekua hawatakuwa na majibu maana umefanya mambo ambayo wala si kwa mshahara wako wala si kwa status yako wala si kwa pikie chehofa vikelekele vinavyoeleweka haleluya Biblia inasema mtu hataishi kwa mkate tu lakini katika kila neno litokalo kinywani mwa Bwana kilichomuua yule mwanaume kwenye madhabahu ni mkate alikuwa anaangalia mshahara wake akaangalia hilo tumaini la maisha yake na akafa na msongo wa mawazo ya madeni lakini huyu mama aliporudi hakukutana hakuwa hata na mkate alikuwa hana mawazo ya mshahara alikuwa anataka neno la kinabii na neno la kinabii lilipotoka hali kadhalika akaenda akafanikiwa sasa na hoja moja hapa ya msingi usije ukapanga vitu mipango ya future ulionayo na unataka kufika kwenye destiny yako halafu ukajaribu kulinganisha mshahara wako na income yako na ufanye vitu ambavyo viko kwenye income na mshahara wako au na elimu yako au na umri wako ukaishia hapo think big think big but start small think big hebu mwambie jirani yako think big yani lazima uwaze makubwa lakini unaweza kuanza na kidogo lakini sio unawaza kidogo kwa sababu ya kidogo ulicho nacho hapana uiano wa kwenda kuwazima mapipa kwa kutegemea source ya maji ya chupa ya mafuta na ijaze mapipa kwa haraka haraka ungeweza ukaona ni jambo ambalo haliwezekani ndio maana kwa mafundisho haya hivi na chana chana viramani vya watu fulani walikuwa na vijumba vyao vya kubabia babia wamechora chora na vifuta hapa sasa hivi alafu uende ukachora ramani nayo eleweka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliha. Yaani kuna watu walikuwa wameshakaa, wana design vijumba vyao mara vya Msumbiji, mara pala Msumbiji, ondoa hiyo habari. Twende taratibu. Hautakaa uweze kufanya mambo yalete tofauti kwenye maisha yako kwa kuangalia only the source of your income na ukaikatia tamaa. Huyu mama angeenda akaambiwa angeambiwa kazime vyombo vitupu alafu aulize vinajazwa na nini mafuta kidogo ulionayo yatajaza asema ah acha kunizingua ba yani angeona kana kwamba haya huyu anazungumza kitu gani na mimi nimewaambia wapendwa kuna siri kubwa hapa na watu wengi wamekwama hapa kwa sababu watu wengi hawaamini ya kwamba wanaweza wakaanza na kidogo na mambo makubwa yakatokea 
hawezi kuamini hawezi kuamini nilianza ibada ya morning glory pale Kariako na watu wasiofika 30 hata chizi hata wale wasiokuwa na malazi pale Kariako hawaji yani hawaongezekagi mwezi wa kwanza ni benchi mbili na ubiri kama nakufa mwezi wa pili benchi mbili na ubiri kama nakata roho mwezi wa tatu, mwezi wa saba, mwezi wa nane. hawa mpaka baraza la wazee likaitisha kiao cha dharura muhurumieni mchungaji jamani mchungaji ana matatizo hii ibada hailipi haitoi sadaka ibada hii watu hawaongezeki mchungaji huyo ni kijana mwambieni apumzike nikawaambia hata wasipokuja hawa takuja na mke wangu lakini ibada morning glory nasikia ndani yangu ya kwamba yaitatokea tu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth baada ya hapo paka na hama ushirika wa, wa Kariako na kuja kijitonyama watu elfu tatu walikuwa nakutanika kila siku asubuhi pale Kariako na mamia na maelfu ya watu wamebarikiwa sasa hapa kijitonyama na Kariako na kwingine leo ma morning glory ni Tanzania nzima mpaka karibu naitwa askofu wa morning glory lakini sio hivyo sasa ninazungumza hapa nikiamka asubuhi nazungumza na dunia yani nikiamka hivi pa nazungumza na millions of people all over the world ile chupa ya mafuta imejaza mapipo wako wapi washini hapa ambao wananielewa sawa sawa pigie Jehovah vigelekele vya shangwe leo ninamaliza ibada nasikia Kuwait wanatoa recommendation nasikia Iraq wanatoa recommendation nasikia Saudi Arabia wanatoa recommendation nasikia Omani wanatoa recommendation nasikia Marekani nasikia simuliona masista walikuja hapa ambao wanaabu wako pale Vatican City pale St Peter kuna mapadri wa kutoka East Africa kuna masista wa East Africa na wengine walifika hapa kutoka St Peter hayo makofi hayatoshi ungempigia Jehovah vigelegele vya shangwe Woo! pigia tena bwana vigelegele vinavyoeleweka Hallelujah. Kwa sababu ya chupa ya mafuta. Nili nilianza pale ibada ya Kariako. Mtu aliyeniazima speaker, maana yake nilienda nikakuta hakuna vyombo. Na unaanza ibada ya asubuhi kila siku. Na hakuna vyombo vya kupazia sauti. Mtu mmoja aliyeniazima speaker mmoja sitaka nimsahau. Anaitwa Kiporoza. Sasa hivi ni mchungaji ndio maana tajuzi ilibidi niende nikaomboleze pamoja naye na kumbuka ufadhili wake aliniazima kispika chake kimoja tunaka nacho pale tunakifunga mnafanya kusikilizana kama mtu anaongelea kwenye chungu lakini injili inahubiriwa tulianzia hapo lakini leo tuna mavyombo ya milioni tatu. paka naondoka paka naondoka ushirika wa Kariako niliwachia vyombo vya milioni mbili na sabini nimevifunga hapo kwenye ushirika nikawaachia nimekuja hapa kujitonyama neema ya Kristo vyombo vya karibu milioni mbili na sabini na tunasikika dunia nzima hayo makofi hayatoshi ungempigia Jehovah vikelekele haleluya hebu mshike jirani yako mkono mwambie unaweza kuanza sasa unaweza kuanza alafu muulize wa pili una nini nyumbani siku sikwambii uongoje mimi nataka nisikia kwamba una nini kwenye maisha yako alafu mpigie Jehovah vikelekele vya shangwe haleluya Kile ninachotaka kuzungumza nasema hivi. Kuna siri kubwa sana ambayo Elisha alimwambia yule mama. Chupa ya mafuta iliyokuwa kidogo nenda kaiazimie mapipa. Nilishafundisha hapa juu ya more demand more supply. Na wakati mapipa matupu yalipokoma yale mafuta kwenye chupa alikoma nilisha kufundisha hapa na nikatoa mfano wa watu wa vitu vinavyoeleweka kabisa nikasema wale wazazi ambao wanasomesha wamemaliza kusomesha leo wamestaafu kama wazee wangu pale ambao wamestaafu sasa lakini walikuwa wanato, wanatoto wanasoma Uganda mwingine ana mtoto anasoma uh, 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 Tanzania mwingine ana mtoto anasoma nje uh, wanasoma Malaysia huyu daktari, huyu injinia anasoma China, huyu yuko hapa, alikuwa analipa ada kwa Tanzania shillings, kwa euro na dola. 
na watoto wote walikuwa wanaenda shule na the same time alikuwa anajenga na the source of income ni kinusu cha mafuta ambayo ni mshahara wake na ni mshahara wa serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na mama Mari alikuwa anasomesha mama Mari yuko hapa alikuwa anasomesha huyu mama watoto wake ndani na nje alikuwa anawasomesha na kimshahara hicho hicho cha serikali kwa sababu mtu hataishi kwa mkate tu bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana ajabu ya mama Mari sasa huyo hapa ni shahidi amemaliza kusoma watoto wake wote wote wana kazi na wote wana kazi swali na wakati ule ule alikuwa anajenga alikuwa ananua viwanja alikuwa anawekeza swali mama Mari unijibu baada ya kumaliza kusomesha umefungua account benki kuu au wapi kuweka zile hela zipo tena zipo tena hazipo hata jero kwa nini hazipo mafuta vyombo vitupu vinapokoma na mafuta ya fanya nini yanakoma kwa hiyo tatizo watu hapa sio pesa pesa zinafuata demand kitu cha kwanza tengeneza demand and then uone Mungu akisupply kwenye hiyo demand hayo makofi ya toshi ungempigia Jehovah makofi ya shangwe na vigelegele hebu nisaidie kuhakikisha watu wawili watatu waambie tengeneza demand tengeneza demand tengeneza demand kama hauna demand hata Mungu akiangalia anakupa hili nini kama una demand ya matembele utapata matembele dada asubuhi matembele mchana matembele Mungu ni wa hakika atasupply matembele as much as you can wale wa, wa mawazo ya daga watapokea daga wale wa mawazo ya vijumba vya kurefuka kama treni ya Kigoma watajenga na wale wa magorofa nao watajenga kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai pigie Jehova makofi ya shangwe nisaidie kuhakikisha watu wawili watatu waambie more demand more supply pigie high five watu wanne watano waambie more demand more supply waambie tena more demand more supply hiyo chupa ya mafuta itachaza vyombo hiyo chupa ya mafuta itachaza vyombo wako wapi washindi hapa wangepiga makofi Yesu asikie piga ya shangwe hallelujah Hallelujah. Biblia inasema huyo shamgari alipokutana na majeshi ya wafilisi kilichokuwa mkononi ndicho alichokitumia. Hakuangaika kusema ehe Marekani tusaidieni tusaidieni umoja wa mataifa tumevamiwa hasa tutafute silaha tafuteni sijui lugalo iko wapi alianzia kuli yeye asubuhi anatoka na ngombe akakuta nchi imeshazingirwa akasema ah mmetuzingira nina konzo la ngombe mtaipata hapa hapa wala sisubiri kupiga ambiu watu wataelewa alikuwa na fimbo mkononi mwake na mimi nawaambia hivi leo ile fimbo ya kuchunga ilileta uokovu katika nyumba na katika nchi na mimi ninasimama hivi leo najua kuna watu wachache hapa wana konzo la ngombe wako wapi wenye konzo la ngombe hapa haya ya 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 hebu inua mikono yako pigie Jehova vigelekele nisaidie kuhakikisha watu wanne watano waambie konzo la ngombe waambie konzo la ngombe waambie konzo la ngombe piga i5 kwa watu wanne watano waambie konzo la ngombe kononi mwangu nina konzo la ngombe wa filisi unaoona leo wewe ni laana yawe ni mateso uwe ni umaskini wa filisti wako watakutana na konzo la ngombe hayo makofi ya toshi piga Yesu asikie haya ya 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 piga tena ya shangwe haleluya haleluya shamgari anointing upako wa shamgari ninawaombea jioni ya leo kila mtu anayesikia sauti hii acha ukawe na, na upako wa shamgari Biblia inasema yule mama alienda akaona vyombo vitupu akaviazima vikiwa vitupu macho yale yale yaliona vyombo vitupu ni macho yale yale yaliona vyombo vimechaa it was the same day ilikuwa ni siku ile ile na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii 
Ninawatabiria wote mlioko hapa macho yale yale yaliona taabu macho yale yale yaliona utupu macho yale yale yaliona unyonge macho yale yale hata macho yako yakaone vinginevyo wako wapi watu wanasema ona vinginevyo nisaidie kuhakikisha watu wanne watano waambie ona vinginevyo mpendwa kama umeona mateni kama umeona fedheha kama umeona aibu kama umeona kushindwa kama umeona fedheha acha ukaone uweza acha ukaone ushindi macho yale yale yaliona vimeisha vime macho yale yale yaliona vimeja wako wapi washindi hapa piga makofi Yesu asikie piga Yesu asikie haleluya macho yale yale njia ile ile yule mama alipita amvi yenye mrwe Najua maana ya kufarikiwa kichwa au kufiwa kichwa. Yaani unaenda hauna unawaza una, una hauwazui. Njia ile ile aliyopita, mita ile ile aliyopita, kordo zile zile alizopita, akiwa amevunjika moyo, akiwa anatembea huko anaona watoto wake wakichukuliwa mateka. Ni njia hiyo hiyo alipita na magari akipeleka fedha benki, akiwa my god my lord akiwa anaenda kudeposit hela akiwa anatafutwa na wateja njia ile ile alipita akisomewa akiitwa mwenye madeni ni njia hiyo ile alipitwa akiitwa bosi na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii nasema dar es salaam hii hii watakuona kwa upya watu wale wale watakuona kwa upya wanyakiusa wale wale watakuona kwa upya wachaga wale wale watakuona kwa upya wasambaa wale wale washikaji wale washikaji wale wale waliokuwa wanakuona huna maana waliokuwa wanakuona noma hao hao wataanza kukuita mzee hata kama ni kijana kwa jina la Yesu Kristo pigie Jehovah makofi ya shangwe ni njia hiyo hiyo ni mta huo huo ni mahali pale 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 alipofia yule mwanaume kwenye madhabahu ile ile kwenye msongo wa mawazo pale pale ndio hapo hapo Mungu alitumia akaleta mujiza ndio hapo hapo Mungu alileta mujiza dar es salaam hii iliyokuumbua hii iliyokuliza hiyo inayokusababisha utembee kama boda boda hapa mjini dar es salaam hiyo hiyo utaikanyaga taratibu kwa jina la Yesu taratibu utaikanyaga wako wapi wanaopokea neema upako wa shamgari nasema pokea nasema pokea alafu piga makofi ya shangwe woo hebu atikise watu wawili watatu waambie upako wa shamgari waambie tena upako wa shamgari shamgari anointing aliyetumia fimbo ya mkononi mabibi na mabwana wapo watu hapa baada ya mahubiri haya wataenda kuanza na ule udhaifu walio nao hata kama ni wa elfu moja hata kama ni mtaji wa elfu kumi hata kama ni wa laki moja hata kama ni wa elfu hamsini hata kama ni wa elfu ishirini hata mtaji wa jero ninasimama kwenye madhabahu hii ninawatangazia wote pokea upako wa shamgari kwa jina la Yesu pokea upako wa shamgari kwa jina la Yesu wako wapi watu wanaoinua mikono yao wanaosema mikononi mwangu ipo nguvu ya Jehova upo uwezo wa Jehova piga makofi Yesu asikie haleluya ninawaona watu wachache hapa ambao kwa ujumbe wa neno la asubuhi na jioni hii wanaenda kufungua makampuni na wataandika tu pale konzo la ngombe watu watakuuliza umepata mfadhili kutoka wapi waambie sio mfadhili konzo la ngombe sio marekani ni konzo la ngombe wadada sio mabuzi ni konzo la ngombe wako wapi washindi hapa nisaidie kuhakikisha watu wawili watatu waambie konzo la ngombe sio kuuza madawa ya kulevia konzo la ngombe sio kuua na kufisha konzo la ngombe sio kufanya fitina wala ujambazi konzo la ngombe sio freemason wala wala uchawi wala uganga konzo la ngombe wako wapi wenye fimbo ya kuchungia mkononi mwao 
anao sema mnoti mti ah waambie watu wanne wa tano amnoti mti siko mti siko bure siko bure nina kitu mikononi mwangu na kitu kwenye moyo wangu haya ya 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 ndipo ninaposema if you dream big you can reach your dream just ah Huitaji majeshi. Huitaji fedha. Huitaji chochote. Only thing you want it is your dream. Martin Luther King the Junior, Marekani mweusi alisema, I have a dream. I have a dream. I have a dream. I don't have money, but I have a dream. My God, my Lord. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Wambi I have a dream. 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 My God, my Lord. Kama mnapenda kutoa sadaka nitaomba mweke kwenye mabox pale. Henry. Ondoa hii sadaka hapa. Kama mnataka kutoa sadaka naomba mweke kwenye mabox yaliyofungwa kule ni mabox ya sadaka za siri. If you want to offer. Kama unataka kutoa sadaka weka kwenye box kule. Sadaka ni ibada usilete huko madhabahu. Hebu punga mkono pamoja nami. Alafu mpigie Jehova makofi ya shangwe na vigelegele. Pigie Bwana vigelegele vya shangwe. Haleluya! Wako wapi wenye chupa kidogo? Wako wapi wenye fimbo ya shamgari? Wako wapi ambao mbele yao wanaona wafilisti? Wanaona wafilisti. Ukiangalia hivi unaona wafilisti mbele yako. Unaona majeshi ya wafilisti na una uwezo wa kuwakabili lakini kwenye mikono yako Jehova ameweka nguvu ya kuwakabili hawa wafilisti na wataanguka na mimi ninasimama kwenye madhabahu ya Bwana kama ishivyo Roho Mtakatifu na kama Bwana akavyo ninawatangazia wote mlioko hapa wafilisti wote unaowaona kama Goliati alianguka na wote wataanguka kwa jina la Yesu Kristo hayo makofi ya toshi pigie Jehova vigelekele vya shangwe kila wafilisti Every challenge you have kila changamoto ulionayo inaenda kupotea na wala hutakawione tena kwa china la Yesu kila changamoto ulionayo ni wafilisti kwako Bwana atawaondoa wako wapi watu walioko tayari wanasema Bwana atawaondoa mabibi na mabwana washami walitawala wakaizunguka Israeli wakafunga mito wakawafanya wa Israeli wakala mavi ya njiwa kwa miaka kadhaa walioleta suluhisho sio wajeshi sio makomando sio waziri wa ulinzi sio president wa nchi bwana aligeuza kishindo cha balie balie hmm? cha wenye ukoma ambao hawana hawana mtikisiko akitembea mwenye ukoma hana balance vidole vimekatika wanaenda hawana ngurumo Jehova aliweka kwenye miguu yao ngurumo ya majeshi ya umoja wa mataifa wale washami wakasikia wakaona ni muungano wa majeshi ya umoja wa mataifa wanakuja kuwavamia na mimi nataka niseme anza safari ya kile ambacho unacho Can you start your dream please? Unaweza ukaanza safari ya ndoto ulionayo. Wako wapi watu wanaosema nimeianza safari jioni ya leo mchungaji? Juu ya ndoto nilionayo ninaanza safari. Iwe ninatembea na chupa ya mafuta na mbele yangu kuna mapipa. Hiyo chupa ya mafuta itajaza hayo mapipa. Wako wapi watu wanaoweza kumpigia Jehova vigelegele vya shangwe? Hallelujah! Wale wenye ukoma wakasema tutakaa hapa mpaka tufe potele ya mbali acha tuwaendee washami mabibi na mabwana ukisikia watu wanafanya maprojekt makubwa si kwa sababu wana fedha si kwamba the source of income yao ni kubwa kiasi hicho wale ambao wamekombolewa kifikra ni watu waliohamua kuwaendea washami hatuna silaha washami wana silaha lakini tumehamua kuwaendea washami mbona amnielewi sawa sawa Mungu alimwambia Musa Nenda kashike mkia wa nyoka. Musa akaogopa, alipoambiwa una nini mkononi mwako? Bwana akamwambia, Musa una nini? Akasema na fimbo. Akamwambia itupe. Yeye aliona ni fimbo. Alipoitupa, ikageuka kuwa nyoka. Mungu akamwambia Musa, uwe na ujasiri wa ujasiri ya mali. Shika mkia wa nyoka. Musa akataka kukimbia, lakini kwa neno la Bwana, akaenda akaushika mkia wa nyoka. Ukituona tunahubiri asubuhi na jioni, 
tumeamua kushika mkia wa nyoka ukiniona tunabadilisha uh, my god my lord ukiona tunabadilisha ramani tumeamua kutoka nyumba za chini tunampandia Mungu huko huko aliko tumeshika mkia wa nyoka wako wapi washindi hapa ambao wanasema naamua kushika mkia wa nyoka wako wapi watu wanaosema na ushika mkia wa nyoka piga makofi Yesu asikie haleluya Mungu anataka wajasiri mkononi mwako kuna jambo kubwa usiogope hata kama limegeuka nyoka shika mkia wake kwa jina la Yesu hayayayayaya nakwambia lazima ufanye mambo ya kijasiri Wako wapi watu wanaosema nataka kubadilika jioni ya leo? Nifanye mambo ya kijasiri na shamgari anointing ije juu yangu kwenye mikono yangu. Acha nianze kufanya cha kwangu. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
Wanaume wamejifungia ndani. Hoi! Petro alikuwa amekaa nafikiri ufunguni kwa namna alivyoona kipigo moja nake. Ufunguni mwa kitanda na gunia, gubi gubi. Miguu tu ndio inaonekana kwa nje. Akipita paka hey! Lakini wanawake majasiri asubuhi waliondoka na mapema. Ha? My God, my Lord, wakaondoka wanawake majasiri mbele yao kuna changa moto ya jiwe wanajiuliza njiani nani atakaye liondoa jiwe lakini hawakurudi shida ya watu wengi unakutana na changamoto na una maswali na hakuna vision ambayo haina jiwe mbele yake lakini don't worry about jiwe god will provide himself in the name of jesus biblia inasema wakaenda na safari yao wanajiulizana shosti atatuondolea nani jiwe eh na atatuondolea jiwe mji wewe miliona mkubwa hata ukileta hata siri la, la tani ngapi lakini tunajisumbua bure ujue shoga lakini twende itajulikana huko huko wajiwe atajulikana wadera atajulikana waungu atajulikana huko huko nakwambia atajulikana <laughs> na mimi nataka nikwambie watu ambao tumeshaanza mwendo ni huko huko kitajulikana kwa jina la Yesu ni hapo hapo piga makofi Yesu asikie haleluya once wamefika kwenye kaburi eneo la kaburi macho yao yakaona jiwe limeshaviringishwa halikuviringishwa na mkono wa mwanadamu liliviringishwa na kitu kinachoitwa divine provision from heaven na mimi nawaambieni hivi leo kila vision ina provision yake every vision have provision just move forward Nenda mbele wako wapi watu wanaosema ninaenda mbele hivi leo ninaenda mbele hivi leo kilicho my god fimbo kama bakora isinge huo hata mfilisti mmoja lakini fimbo kama bakora iliyo na divine provision 600 walilala chali na mimi nawaambia kwenye mikono yako naweka divine provision pokea divine provision Pokea tena divine provision. Wako wapi wenye ndoto na maono hapa? Wangepiga vigelekele vya shangwe. Haleluya. Zile nguvu za Mungu azijawahi kuisha. Ile nguvu iliyobiringisha jiwe bila kazi ya mikono, jiwe likaondoka. Na kuambia, you have a dream, just move forward. Nenda mbele kwa sababu kila jiwe liloko mbele yako liwe la mtaji liwe la mahali chochote ambacho kwako ni challenge challenge sikurudishe nyuma usipaki usiairishe probu usiairishe vision usiairishe ndoto usirudi nyuma fimbo fimbo ya kuchungia ngombe iliua iliua watu mia sita na mimi namaliza kwa kusema wapo watu wachache hapa wana uwezo kiducho lakini kwa resima ya mwakani Wafilisti watakuwa wamelala chali kwa jina la Yesu. Wako wapi watu wanaosema mwakani? Hebu nisaidie. Weka agano hapa. Mwambie watu wawili watatu, waambie mwakani majira kama haya. Mwambie tena mwakani majira kama haya. Konzo la ngombe. Mwambie tena mwingine mwakani majira kama haya. Konzo la ngombe. Konzo la ngombe wa Filisti sita watakuwa wameanguka challenge mia sita zilizoko mbele yako zitakuwa zimesaluti sikwambii juu ya challenge moja au challenge mbili nimetabiri challenge mia sita zote zitakuwa flat 600 challenges wako wapi watu wanaosema 600 challenges changamoto mia sita zilizoko mbele yako zitaanguka si kwa mkopo wa dola za marekani kwa uwezo kwenye mkono wako ah nasema tena pokea nasema tena pokea haleluya changamoto moja baada ya nyingine sitaki changamoto mbili sitaki tatu sijatamka nne sijatamka changamoto kumi wala changamoto ishirini nimesema ni 600 challenges life challenges you have 600 challenges 
will fall down. Lazima zianguke chini na wewe utapita ukisema ah wewe ulikuwa changamoto ujambo <laughs> wewe ulikuwa unanitishia na gari ya kuendesha badala salama na V8 wewe ulikuwa unanisumbua na nyumba na Mbesbichi ulikuwa unanisumbua na biashara angalia makampuni lionayo ulikuwa unanisumbua na ajira leo ni na ajira ni changamoto mia sita zitakuwa zimeanguka na wanaopokea wapokee kwa damu ya Yesu Kristo nasema tena pokea piga makofi Yesu asikie haleluya Ninasikia ni tabiri jioni ya leo. Ya kwamba changamoto ulizonazo nataka nikwambie sita Sio changamoto moja wala mbili. Majira kama haya next year changamoto sita zimekufa. Wako wapi wanaosema changamoto sita zimekufa? sita Lazima ukill one by one. Kama Daudi aliangusha changamoto ya mfilisi mmoja anayeitwa Goliath na akawa mfalme wewe ukiangusha changamoto mia sita ni mtu wa kutafutwa duniani kwa appointment kwa muda mrefu na mimi ninakuambia kwa mamlaka niliyopewa ya kunena na kusema na kubatiza na kubatiza tena kwa roho mtakatifu kwa jina la Yesu pokea tena kwa damu ya Yesu alafu piga makofi Yesu asikie haleluya Six hundred challenges nasema na nyie vijana mlioko hapa 600 challenges sio vichangamoto ni ame nichumbia akaniacha hicho ni changamoto ukome wende ukalale wache kulala mangamngamu ulale mapema uamke kesho uje mwoni ngulani inga 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 chungaji hali nichumbia akaniacha he naona changamoto kweli inga 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 hizo ni changamoto changamoto za paka Nasungumza changamoto ambazo ziko mbele yako ni 600 inclusive na hiyo ya kujua na na hiyo ya kuachwa na <laughs> Hebu punga mkono wako pamoja nami wako wapi vijana wa Tanzania wako wapi vijana wa Kiafrika wako wapi vijana wa Afrika wanaosema changamoto mia sita na siweza kwa mkono wangu wako wapi watu wanaonielewa hapa wangepiga makofi ya shangwe Haleluya 600 challenges Kama mgeweza atakutengeneza t-shirt kabisa ukavaa kwa hasira 600 challenges one year Mimi nimekupa mwaka mmoja kumbuka upako wa shamgari ni wa siku hii Only one day Only one day Mwanamke aliyekuja kwa Elisha ni upako wa siku hii challenge ya madeni ikafa challenge ya watoto wake kuuzwa ikafa challenge ya kuletewa zarao mtaani ikafa challenge ya kubaki mjane masikini ikafa challenge ya umaskini na balaa ikafa challenge ya kuvaa nguo moja ikafa akawa anafanya shopping dubai uk ufaransa yeah! hallelujah na mimi nasimbama kwenye madhabahu hii nasema changamoto zote ninazitangazia mauti nasimama kwenye madhabahu hii kwa neno la Bwana kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe saa mbili na dakika kumi na mbili saa za Afrika Mashariki na watangazia wote mnaonisikia kwa neno la Bwana ifikapo mwakani majira kama haya changamoto mia sita zimesha kufa ni dead sote zitakuwa zimekufa kwenye maisha yako sio changamoto moja ni changamoto mia sita zitakuwa zimekufa na hazitakazijulikane milele washindi waseme amen kwa vigelekele vya shangwe haleluya one by one kesho amka na diary mpya one by one shamgari anointing shamgari anointing shamgari anointing shamgari anointing nataka kuomba na watu wachache inuka pale ulipo kama ni mgonjwa ni moja ya changamoto hicho changamoto cha mafua kichangamoto cha kansa si vichangamoto gani ndio vinaondoka ndio hivyo 600 hivyo kwenye list lazima viondoke changamoto nyingine mbalimbali mbali kwenye maisha yako 
wako wapi watu ambao wana ndoto na walikuwa wamefika mahali wanafikiri hawawezi kumuvu just move forward nataka tuombe kwa ajili ya hiyo ndoto yako nataka kuomba kwa ajili ya provision divine provision kwenye maisha yako hebu naomba mrudishe nyuma kidogo huyu mrudishe nyuma kidogo watu wapigie hapo divine provision divine provision nataka niachilie upako wa shamngari anointing kwenye mikono yako fimbo ya kuchungia ngombe kitu kidogo hata kama unajua kusuka nywele za twende kwa kilioni hapo hapo unatokea hapo hapo kwenye nywele za kilioni hapo hapo hata kama unajua kutengeneza juisi ya ndimu na pilipili ni hapo hapo kwenye juisi ya ndimu na pilipili unatokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai hakuna anayebaki hapa kwa jina la Yesu let us pray nataka kuomba kwa ajili ya wote paka wanaotusikiliza huko abroad usiogope paka wale wanaotusikia mataifa mbalimbali saa imefika ya kuachilia upako wa shamngari anointing upako wa shamngari shamngari anointing shamngari anointing inua mikono yako juu funga macho yako na rudia maneno haya pamoja nami sema kwa sauti kubwa bwana Yesu asante maana umesema na moyo wangu nimelisikia neno lako na wewe umesema nami e bwana juu ya upako wa shamgari uwezo ulioko kwenye mikono yangu fimbo ya kuchungia ngombe konzo la ngombe lilivyoua changamoto mia sita baba ndani yangu nina changamoto nyingi kwa namba zake lakini leo tumepokea kwa neno la kinabii changamoto mia sita ifikapo kwa resma ya mwakani changamoto mia sita zitakuwa zimekufa na zimeondolewa na zimesahauliwa kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu ninapokea hivi leo upako wa shamngari shamngari anointing upako wa shamngari kwa damu ya Yesu ninainua mikono yangu juu ninaomba rehema e bwana ikiwa nilijidharao au nilijikatia tamaa leo ninainua mikono yangu mbele za uso wako ni rehemu e bwana mikono hii ninaiombea na yoshwe kwa damu ya Yesu na ikombolewe kwa damu ya Yesu haitakuwa mikono tasa haitakuwa mikono ya mauti haitakuwa mikono ya kufisha haitakuwa mikono ya aibu haitakuwa mikono ya kuhesabu madeni haitakuwa mikono ya hasara haitakuwa mikono ya kutapanya haitakuwa mikono ya ukame haitakuwa mikono ya ukaufu hautakuwa mikono ya jangwa leo ninaipaka na damu ya Yesu na yosha mikono yangu na damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu hiyo mikono yoshwe kwa damu ya Yesu hiwe mikono ya kuzidisha hiwe mikono ya kuongeza hiwe mikono ya kupokea hiwe mikono ya kuchuma hiwe mikono ya kukusanya hiwe mikono ya baraka hiwe mikono ya kuzalisha kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu hebu endelea kuomba endelea kuomba kataa maroho ya uoga bumbuazi la moyo kila roho ya utasa roho ya bumbuazi iliyokuwa inakufuatilia kemea kwa jina la Yesu Omba mbele za Bwana magonjwa yote ndivyo yanavyotoka mateso yote ndivyo yanavyotoka mapepo yote ndivyo yanavyotoka laana zote ndivyo zinavyotoka kila ina ufukara ndivyo unavyotoka kwa damu ya Yesu 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 ninasimama e Bwana sawa sawa na neno lako kila changamoto iliyokuwa mbele ya wana wa Mungu ifikapo mwakani majira kama haya tumetabiri waziwazi changamoto mia sita ziwe zimeanguka e Bwana kama za yule mwanamke mjane wakati wa Elisha kama wale wenye ukoma wanne walivyoondoa mateso juu ya nchi ndivyo ninavyoombea vijana waliomaliza university na wale wanao graduate mwaka huu ambao wamekata tamaa na kuvunjika moyo baba ninawataja wenye mawazo mbalimbali baba ninawataja
kwenye madhabahu yako ya subjioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai kila ina mangufu ya giza roho za lana roho za mapepo majini ya kila namna haya 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 na chini ya moto 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 fire 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 mapepo yote mizimu ya ukoo toeka achia maisha ya watu awachia chia 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 jivue 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 kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kila ina kisirani kila ina ufukara kila ina magonjwa kansa uvimbe kila ina magonjwa kwenye mwili huu magonjwa ya kisukari na pressure magonjwa yote ya kupungukiwa damu magonjwa ya figo magonjwa ya kurithi ukichaa magonjwa ya moyo kila ina mauti ya umri fulani haya chivue achia maisha watu hawa toeka kwa jina la Yesu achia tangu leo toeka tangu sasa chivue tangu leo ondoka achia watu hawa kansa zote naziyeyusha kwa damu ya Yesu tunazikemea kwa damu ya Yesu uvimbe tumbo la uzazi toeka maumivu ya tumbo toeka achia watu hawa kila ina changamoto lazima zianguke kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu baba saa imefika ulitukuze jina lako wala usinyamaze e bwana juu ya watu wako acha nguvu yako ya kimbingu ikapate kutembea katikati ya watu wako hata sasa wewe ni ebeneza wewe ni yeye yule Mungu siyebadilika na utembee na nguvu yako na uweza wako kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai nyesha mvua ya baraka juu ya urithi uliochoka neema yako ionekane e bwana ukiwafungua watoto wako kansa ikaachie magonjwa ya moyo yakaachie mapepo na nguvu za uchawi zikaachie mateso ya maumivu ya kipanda uso <coughs> ikaachie laana za familia zikaachie roho la ufukara na jangwa ukaachie maumivu ya tonses toka kwa jina la Yesu baba ninawafunika watoto wako na nguvu yako ya kimbingu asante kwa sababu ya neema hii ajabu na asante kwa sababu umenena na umelitimiza neno lako ninawaombea vijana wote wenye ndoto e bwana wenye maono vijana wa kiume na wa kike wote kwa majina yao ninayaandika majina yao kwenye madhabahu hii na changamoto mia sita mbele zao zikaanguke mara punde kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai sante maana we ni mwaminifu kiwango cha kuaminiwa wabariki watoto wako jioni ya leo wanapoondoka kwenda nyumbani naomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto ninaomba na kukusihi e bwana kwa ajili ya dhabihu na sadaka tunazo kutolea jioni ya leo zikawe ni sadaka za kuangusha changamoto mia sita mbele yetu kabla ya tarehe kama ya leo mwakani Mungu wa rehema ukawatendee watoto wako kwa ukarimu ukazikubali dhabihu na sadaka zetu tangu sasa na milele amen inua mkono wako pokea mbaraka wa Bwana Bwana Mungu akubarikie na kukulinda Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akunulie uso wake na kupa amani. Akubariki Mungu mwenyezi tangu sasa na daima. Natazama majira kama haya mwaka. Tumekubariki na upako wa shamgari. Changamoto mia sita ngumu mbele yako zianguke kabla ya mwakani tarehe kama ya leo. Na ikatendeke kwako wanaopokea na waseme amen. Na tazama tumekubariki katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu pokea upako wa shamgari. Amen. Pigie Jehova makofi ya shangwe. Haleluya. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Naomba uketi. Naomba uketi pale ulipokuwa, naomba urudi. Na naomba uketi. Jioni hii ya leo ni jioni ya kutoa sadaka ya unabii. Mabibi na mabwana Majira kama haya mwakani Elisha alimwambia mwanamke aliyokuwa tasa utakumbatia mwana. Eli alimwambia Hana utapata watoto. Na mimi ninasimama kama mchungaji kukutabiria changamoto sita ziwe zimeanguka kabla ya majira kama haya mwakani. 
na nakuomba ukachukue diary manake ni one by one you can count them you are going to count them one by one will fail in the name of Jesus nakuomba uchukue sadaka yako nzuri unayomwambia Mungu i have a dream na ndoto na ninaona mawe kwenye makaburi sina wa kuniondolea ninaona ninaona uzio naona viuzibe katika njia yangu lakini ni wewe bwana utakaye nipa divine provision from heaven kwa hiyo naomba uchukue sadaka yako ya, ku, ya sadaka ya kibali cha kuangusha changamoto mia sita kabla ya majira kama haya mwakani chukua sadaka yako nena nayo unapotoa na unapoondoka hakikisha umetoa sadaka ukiwa umenena na kuinenea hiyo sadaka yako Mungu akubariki na uwe na usiku mwema na usiku wa baraka Look at me Oh Lord
Oh, oh, oh. 